ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம டாப் ஹண்ட்ரட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஷின்ஸ் ஆஃப் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இந்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பிஏபில் இருந்து நம்ம பிக் பண்ண கொஷின்ஸை வில் பி டிஸ்கஸிங் த ஆன்சர்ஸ் அண்டு நீங்கள் இந்த வீடியோவை இப்போ தான் பார்க்குறீங்கன்னா ஆல்ரெடி வி ஹவ் ரிலீஸ் தி ஹண்ட்ரட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா அது நம்ம டெலகிராம் சேனலில் அவைலபிளாக இருக்குது ஈவன் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம கூகுள் ட்ரைவ் லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கோம் யூ கேன் டவுன்லோட் தட் அண்ட் ட்ரை டு ஆன்சர் தோஸ் கொஷின்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டிஸ்கஷன் வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் so that it will be useful for your revision also in addition to that in the video la pathinga namma ella question um discuss pandra pa tips and strategies um vandu we'll be discussing it so that will be useful for you to answer in the upsc preliminary examination moreover ninga inda questions vandu ungalude current affairs revision purposes ku me vandu you can use it fine now we'll go into the first question with the reference to mangark dam consider the following statements number 1 It happened on 17th November 1913 when British forces opened fire on Bill tribals gathered at the hills of Mangark on the border of Rajasthan and Gujarat in protests led by Govind Guru killing over 1500 Recently Prime Minister Narendra Modi has declared Mangar Dam in Rajasthan as a national monument and hence Rajasthan government is authorized to maintain protect and promote the monument Statement 3 Mangar Dam is a shared heritage of the people of rajasthan maharashtra madhya pradesh and gujarat which of the statements given above are correct friends in the question aporthu varaikum statement 2 la mangar dam abindrathu national monument abdin question le kuduthirukranga or national monument aporthu varaikum pathinga na adha vandu authorize pandrado maintain pandrado protect pandrado abindrathu central government da ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிடையாது ஸோ அதனால் அங்கே ராஜஸ்தான் கவர்மெண்ட்டை தான் வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னு கொடுத்துருக்கிறது ராங் ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் தி செகண்ட் ஆப்ஷன் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் இஸ் ஆப்ஷன் சி ஒன் அண்ட் த்ரீ ஒன்லி புரியுதுங்களா செகண்ட் கொஷின் த டேம் பிஇடிஎன் ரீசெண்ட்லி இன் நியூஸ் இஸ் டாக்ட் அபவுட் இன் தி கான்டெக்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் ஏ ஜீன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் தி ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடு பிளான்ஸ் ஆப்ஷன் பி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஓன் சேட்டிலைட் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் option c compound used for making detonators option d production of biofertilizers in the question vandu pathina koyambutur blast related ah vandu the petn abindra compound vandu terrorist vandu in the detonators kaga payanpaduthranga abdin solli hindi news paper la vandu irundhuchu friends so the correct answer for this question is option c compound used for making detonators third question consider the following statements number 1 The Tiangong Space Station is a Chinese space station being built in low earth orbit between 340 and 450 km above the earth. Statement 2. China launched an manned module called Tiahin or Harmony of the Heavens for its permanent space station in 2021 that it plans to complete by the end of 2022. Statement 3. The only space station currently in orbit is the International Space Station backed by the US, Russia, and Russia. யூரோப் ஜப்பான் அண்ட் கனடா விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் அபோ ஆர் கரெக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் படுங்க சைனா லான்ச்டிய மேண்ட் மாடியூல் கால்டு டியாஹின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது வந்து ஆக்சுவலாக அன்மேண்ட் மாடியூல் ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் தி செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் சி ஒன் அண்ட் த்ரீ ஒன்லி ஃபோர்த் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு செடிஷன் லா கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இட் வாஸ் ஒரிஜினலி டிராஃப்டட் இன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவன் பை தாமஸ் மெக்காலி and introduced by sir james stephen as section 124a and was inserted in the ipc in 1870 by an amendment statement 2 it is a bailable offence and punishment under section 124a ranges from imprisonment up to 3 years to a life term to which a fine may be added statement 3 recently the supreme court of india has suspended the sedition provision by an interim order which of the statements given above are correct ஸோ இந்த கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செடிஷன்லாம் அப்படின்றது நான் பெய்லபிள் அஃபென்ஸுங்க ஸோ வந்து செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பெய்லபிள் அஃபென்ஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் தட் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் ஹியர் இஸ் ஆப்ஷன் சி ஒன் அண்ட் த்ரீ ஒன்லி ஃபிஃப்த் கொஷின் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் ஆர்பிஐ டிஃபைன்ஸ் இ ரூபி அஸ் தி டிஜிட்டல் ஃபார்ம் ஆஃப் கரன்சி நோட்ஸ் இஷ்யூடு பை தி சென்ட்ரல் பேங்க் அண்ட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் மீடியம் ஆஃப் பேமெண்ட் அண்ட் லீகல் டெண்டர் பை சிட்டிசன்ஸ் கவர்மெண்ட் பாடிஸ் அண்ட் என்டர்பிரைசஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ RBI is not in favor of URP with interest because people might withdraw money from banks and convert it into digital rupee causing banks to fail statement 3 the advantages of URP are reduction in operational cost involved in physical cash management fostering financial inclusion and innovation in the payment system 
which of the statements given above are correct friends in the question of the origin but in a rb on the number one and a key e rupee abdi in rather introduce panir granga is the particular on the retail transactions cover la wholesale transactions come out to now on the retail sanctions of retail transactions december one learn the implement panna poranga abdi in information on the record so in the particular question long a good to the ground moon statement may correct it on so the correct answer here is option d one two one three Sixth question with reference to Nord Stream, consider the following statements. Number one, Nord Stream one is a thousand two hundred and twenty four kilometer underwater gas pipeline completed in two thousand eleven and runs from Vyborg in Leningrad to Lumbin near Greifswald, Germany. Statement two, Nord Stream two is a thousand two hundred kilometer underwater gas pipeline which runs from Usta Luga in Leningrad, Russia to Lumbin, Germany and was completed and became operational in twenty twenty one. Statement three: Nord Stream crosses the exclusive economic zones of several countries, including Russia, Finland, Sweden, Denmark, and Germany. Which of the statements given above are correct? Abdin ke dar ganga. In the particular question, lo ando pati na Nord Stream true abdin rade inno mume ando operational la varala. Yena Russia Ukraine war naal ando pati na it already completed a irunda alu inno operational is agama irukde abdin soli newspaper le report panir danga. So you can eliminate the second statement and look at the options. So option C, one and three only is the correct answer. Seventh question: External fund facility recently seen in news is related to the provisions of lending by which of the following? Option A, Asian Development Bank. Option B, IMF. Option C, United Nations Environmental Program Finance Initiative. Option D, World Bank. So in the particular question of our topic, what is it? The correct answer is option B, IMF. Da. இதே மாதிரி யூபிஎஸ்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனில் உங்களுக்கு ரேப்பிட் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் க்ரைசிஸில் இருந்தப்ப ஐஎம்எஃப் ஹெல்ப் பண்ணது ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுமே அதே ஆங்கிளில் வி ஹவ் செட்டட் திஸ் பர்டிகுலர் கொஷின் எய்த்து கொஷின் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் எஸ்இஓ இஸ் ஏ பர்மனன்ட் இன்டர் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் கிரியேட்டட் இன் டூ தௌசண்ட் ஒன் அண்ட் என்டர்ட் இன் டூ ஃபோர்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ த கரண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் எஸ்இஓ ஆர் கஜகஸ்தான் சைனா கைரிகஸ்தான் ரஷ்யா டஜிகிஸ்தான் உஜ்பெகிஸ்தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் அண்ட் ஈரான் ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ த எஸ்இஓ சம்மிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வாஸ் ஹெல்டு ரீசெண்ட்லி இன் சமார்க் அண்ட் உஜ்பெகிஸ்தான் அண்ட் இந்தியா வில் டேக் ஓவர் தி பிரசிடென்சி ஆஃப் எஸ்இஓ பார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் அபோ ஆர் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஈரானும் மெம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது வந்து ராங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா வந்து ஈரான் வந்து எஸ்சிஓவில் மெம்பராக வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அதாவது இந்தியாவுடைய பிரசிடென்சி கீழே தான் வந்துட்டு இட் வில் பிகம் ஏ ஃபுல் டைம் மெம்பராக வந்துட்டு ஆக போகுது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதிக்கு கரண்ட் மெம்பர்ஸில் ஈரான் இஸ் நாட் ஏ மெம்பர் ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏர் இஸ் ஆப்ஷன் சி ஒன் அண்ட் த்ரீ ஒன்லி நைன்த் கொஷின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு இன்வேசிவ் ஸ்பீஷியஸ் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் an invasive species can be any kind of living organism which includes amphibian plant insect fish fungus bacteria or even an organism seeds or egg that is not native to an ecosystem and causes harm statement 2 invasive plant species transform the soil structure and micro environment to their advantage by producing allelochemicals which causes the destruction of native species and local biodiversity statement 3 recently an invasive species senna spectabilis introduced as an ornamental species and for use as firewood from central south and central africa has taken over the buffer zones of mudumalai tiger reserve which of the statements given above are correct abdin kekranga in the particular question la and the senna spectabilis abindrathu ornamental purposes ku firewood ku avum da vandu india la introduce pannirundanga but ipo enna prachana na adha vandu enga irundhu nama vandu invasive species ah eduthu vandhona south and central america ad africa kedaiyadhu friends idu related ah vandu hindu newspaper la or article vandirunchu so adhil irundha da indha particular question nama set pannirundhom so you can eliminate the third statement and the correct answer here is option a 1 and 2 only 10th question consider the following statements number 1 International North South Transport Corridor is a multimodal transportation established in 2000 by Iran, Russia and India for the purpose of promoting transportation cooperation among the member states. Statement 2 INSTC Corridor connects Indian Ocean and the Persian Gulf to the Caspian Sea via Iran and then is connected to St Petersburg and North Europe via Russia Federation. Statement 3 India is planning to include Afghanistan and Uzbekistan in the 11 nation INSTC. that extends from india to russia 
which of the statements given above are correct friends in the particular question of the origin but in a yellow statement to make correct other so the correct answer here is option D one two one three eleventh question with reference to defense trade and technology initiative consider the following statements it was announced in 2012 as an ambitious initiative for co-production and co-development of military systems between India and Russia statement to the near term projects of Defense Trade and Technology Initiative includes anti-drone technology called counter UAS rocket artillery and motor Quran system for the Indian Air Force which of the statements given above is or correct Abdin Kedrugaranga so in the particular question about the origo second statement learn the defense technology and trade initiative about the origin pathing now moon projects on the time temporal on the day they have planned it out on on the pathing now short term loan that small unmanned aerial vehicles drones on the to develop on 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 medium term la maritime domain awareness of promote on 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 and in the long term on the pathing now they wanted to develop anti-drone technology so other now when the pathing now near term project la anti-drone technology were other other than the core of my dinner system on the near term project carry out it is a long term project so another second statement you can eliminate it and the first statement is correct so the option is option a one only is the correct answer 12th question the term cattle egret recently in news belong to the category of a cattle b fish c birds d bacteria c friends in the particular question ups ila vandu already vandu ketirundanga but enna na adu vandu or cattle vandu graze pannikittu irukra appa adu pakkathula irundhu or bird vandu they will feed on the insects abdin solli ups preliminary examination la idu related ah questions ketirundanga idu neenga environment la conventionalism abindra concept la padichirupinga அதாவது ஒரு ஆர்கனிசம் பெனிஃபிட் ஆகிறது இன்னொரு ஆர்கனிசம்க்கு எந்த ஹார்மே இல்லாமல் இருக்கிறத கமன்சலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கேட்டல் ஈக்ரெட் அப்படின்றது அந்த பேர்டு தான் ஸோ அந்த கேட்டல் பக்கத்தில் இருந்து அந்த இன்செக்ட்ஸை சாப்பிட்றது அது கிரேஸ் பண்ணி மூவ் ஆகிறப்ப ஸோ த பர்டிகுலர் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் சி பேர்ட்ஸ் தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் வேர்ல்டு நெட்ஒர்க் ஆஃப் பயோஸ்பே ரிசர்வ்ஸ் வாஸ் ஃபார்ம்டு இன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் ஆஸ் ஏ பேக் போன் ஃபார் பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் ஈகோ சிஸ்டம் ரீஸ்டோரேஷன் and living in harmony with nature statement to biosphere reserves are nominated by state government which meets a minimum set of criteria under the man and biosphere reserve program of unesco statement 3 a total of 12 biosphere reserves of india have been recognized internationally under the man and biosphere program which of the statements given above are correct friends in the particular question la second statement la biosphere reserves are nominated by state government abdin kuduthirukranga adu wrong ena vandu biosphere reserves vandu nominate pannakudiya power vandu central government ketta dhaan irukku so you can eliminate the second statement and the correct answer here is option c 1 and 3 only 14th question with reference to nano urea consider the following statements number 1 it is a liquid it is a nutrient in liquid form to provide nitrogen to plants as an alternative to conventional urea statement 2 it is an indigenous urea introduced for the first time by the indian farmers fertilizer cooperative limited for farmers across the world statement 3 it can't be spread directly on the leaves hence the chances of nitrogen washed away during irrigation is high how many of the statements is or correct abdin ketrukranga inda particular question porthu varaikum third statement la inda nano urea abindrathu they can't be sprayed on the leaves abindrathu wrong friends ena neenga conceptual clarity la strong a irundinga na inda nano urea abindrathu liquid form la leaves la dhaan vandittu nama direct a vandittu we will be spraying this particular fertilizer so the correct answer here is first and second statement correct so option b only two is the correct answer 15th question with reference to ad1 missile consider the following statements number 1 the ad1 air defense is a long range interceptor missile designed for both low exo atmospheric and endo atmospheric interception of long range ballistic missiles as well as aircraft statement 2 it has been developed under the phase 2 of the ballistic missile defense program which of the statements given above is or correct friends in the particular question of the origin you have given the two statements are correct so the correct answer here is option c both one and two 16th question with reference to cardi gold nanoparticles consider the following statements number one they are derived from the synthesis of the extracts of cardiceps militaris a highly valued parasitic bacteria and gold salts statement to biosynthesized nano gold particles indicate a new application of nano particles in the development of therapeutic drugs which can be delivered as ointments tablets capsules and in other forms statement 
Cardiceps militaris is called super mushroom because of its tremendous medicinal properties and adds bioactive components to the synthesis of gold nanoparticles for better penetration. Which of the statements given above are correct? I have been in the particular question. La, the Carcidifis militaris is in first statement. La, this is the fungi category. La, varu, bacteria la, varadu. So you can eliminate the first statement. And look at the options given below. Option B, la, 2 and 3 only is the correct answer. 17th question. With reference to electronically transmitted postal ballot system, consider the following statements. Number 1. It is developed by the Election Commission of India with the help of the Center for Development of Advanced Computing and first implemented in 2019 for NRI voters. Electronically transmitted postal ballot system enables the entitled voters to cast their vote on electronically received postal ballot from their preferred location which is outside their originally assigned voting constituency. Statement 3. It is a secure system having two layers of security. Which of the statements given above are correct? In this particular question, first statement, the electronically transmitted postal ballot system is NRI voters introduced wrong friends because in the electronically transmitted postal ballot system, serviced voters, that is the armed forces, the government ambassadors who are placed outside India, they have introduced it. So you can eliminate the first statement and the correct answer here is 2 1 3 only is the correct answer. So, option B 2 1 3 only is the correct answer. 18th question Consider the following pairs satellite navigation system and country. Number 1 Bido, China. Number 2 QZSS, European Union. Number 3 GLONASS, Russia. Which of the pairs above is are correctly matched? In this particular question, and the second question QZSS. European Union is wrong. The European Union is satellite navigation system name is Galileo. This is QZSS, Quasi Zenith Satellite System. This is Japan satellite navigation system. So the correct answer here is 1 and 3 is correct. So option C is the correct answer. 19th question. Consider the following statements. Seema Darshan project was initiated in 2020 with the aim to provide an opportunity to the people so they can visualize the life and work of BSF personnel on our border. Statement 2. Seema Darshan project will help in generating employment will also stop migration of people residing in the border villages. Recently, the Home Minister of India launched the Nadabad Seema Darshan project along the Indo-Pakistan border in Bankasthana district of Gujarat. Which of the statements given above are correct? In this particular question, statement 1 le, Seema Darshan project is in April 2022 introduced a project. Tha, so you can eliminate the first statement. So the correct answer here is option B 213 only. 20th question with reference to E way bill, consider the following statements. Number 1 E way bill is a compliance mechanism wherein, by way of a digital interface, the person causing the movement of goods uploads the relevant information prior to the commencement of movement of goods. Statement 2. Tax officials have the power to scrutinize the e-way bill at any point during transit to check tax evasion. Statement 3. When an e-way bill is generated, an unique e-way bill number is allocated and is made available only to the transporter of goods. Which of the statements given above are correct? Friends, in your UPC examination, you need to concentrate on the key words. Only, in the only words you use most of the times. Ranga Rigratana, Vipagal, Adigama Rigade. Cheringla, in the particular question, Leme, Vandra Pathingana, the E way bill Abdin Rade, transporter of goods Keta Matu Irkadanga, either on the producer Keting Uruko, and the distributor are and the end consumer Irparalea, Yar receive Panaporanga, and the Aunga Keting Uruko, other Kapra on the transport goods Panwangalea, Aunga Keting Uruko. So the moon concerned persons Ketime, the E way bill Uruko. So the third statement given here is wrong. So the correct answer here is option A, one and two only. 21st question, with reference to Climate Action Network International, recently seen in news, consider the following statements. Number 1. Climate Action Network is a global network of civil society organizations driving collective and sustainable action for the fight of climate crisis and to achieve social and racial justice. Statement 2. Can convince and coordinate civil society at the UN Climate Talks and other international fora. Which of the statements given above is are correct? In this particular question, 
யூபிஎஸ்சியில் என்விரான்மெண்டல் ரிலேட்டட் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் லாஸ்ட் டு டூ இயர்ஸில் ரிப்பீட்டிவாக கேட்டுகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினை செட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் கொடுத்துருக்கிற இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டு ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏர் இஸ் ஆப்ஷன் சி போத் ஒன் அண்ட் டூ டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஸ்டின் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் எத்தனிக் ட்ரைப்ஸ் ஆஃபன் மென்ஷன் இன் த நியூஸ் அண்ட் கண்ட்ரி நம்பர் ஒன் கச்சின்ஸ் மியான்மார் நம்பர் டூ ரோஹிங்கியாஸ் பங்களாதேஷ் நம்பர் த்ரீ அம்ஹாராஸ் இத்தோப்பியா நம்பர் ஃபோர் ஜார்வாஸ் இந்தியா ஹவு மெனி பேர்ஸ் கிவன் அபோ ஆர் கரெக்ட்லி மேட்ச்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கொஷின் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனில் இப்போ ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸில் அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெண்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்னென்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற இந்த நாலு மேட்ச் த ஃபாலோவிங்கில் இந்த பேர்ஸில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கொஷின் எலி ஒரு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணால் கூட யூ கேனாட் ஃபைன் தி கரெக்ட் ஆன்சர் நீங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக தெரிஞ்சுருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸை யூ கேன் ஆன்சர் இட் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கொஷினில் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கிற ரோஹிங்கியாஸ் ஆர் ஃப்ரம் பங்களாதேஷ்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அது ராங்கு ஏன்னா தேர் ஒரிஜினலி ஃப்ரம் மியான்மார் சரிங்களா ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் த செகண்ட் ஒன் and remaining 1 3 and 4 are correct so the correct answer here is option c only 3 pairs 23rd question consider the following statements a new species of endemic honey bee has been discovered after a gap of more than 200 years in the western ghats named apis carinjandan and given the common name indian black honey bee statement 2 the distribution of apis carinjodian ranges from the central western ghats and nilgiris in the southern western ghats covering the states of Goa, Karnataka, Kerala and parts of Tamil Nadu. Statement 3. The Apis Karinjandan species has been classified as critically endangered based on the IUCN red list categories, categories and criteria. Which of the statements given above are correct? That's why we are talking about it. Friends, UPS examination is going to be able to get endangered plants and animals in news. You are going to be able to get notes and remember that you are going to be able to get this. You are going to be able to get this. Because in the UPS prelims examination, you are going to be able to conduct the IAS-IPS exam. Even the Indian Forestry Service candidates are going to be able to get this exam. That's why environment and agriculture oriented questions are going to be able to get this in the UPS examination. You are going to be able to get this in the UPS examination. அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலி த ஜெனட்டிக் நேம்ஸ் வந்துட்டு கேட்குற மாதிரி கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அதை வந்துட்டு யூ நீட் டு கான்சன்ட்ரேட் சரிங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கொஷினில் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அப்பீஸ் கரிஞ்சண்டியான் ஸ்பீஷியஸ் அப்படின்றது கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட் கேட்டகரியில் வராது இட் கம்ஸ் அண்டர் தி ஐயூசிஎன் கேட்டகரி ஆஃப் நியர் த்ரெட் அண்ட் கேட்டகரி சரிங்களா ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் particularly vulnerable tribal groups are more vulnerable among the tribal groups and they are mostly homogeneous with a small population relatively physically isolated absence of written language relatively simple technology and a slower rate of change statement 3 in 1973 the debar commission created the primitive tribal groups as a separate category who are less developed among the tribal groups and in 2006 the government of india renamed the primitive tribal groups as particularly vulnerable tribal groups statement 3 among the 75 listed particularly vulnerable tribal groups the highest numbers are found in chatisgarh which of the statements given above are correct abdin kekranga in the particular question la particularly vulnerable tribal groups endradhu highest number la odisha la dhan irukranga chatisgarh la kedaiyadhu so you can eliminate the third statement and the correct answer here is option a 1 and 2 only 25th question with reference to commission for air quality management consider the following statements number 1 the commission will be headed by a full time chairperson who has been a secretary to the government of india or a chief secretary to a state government and will hold the post for 3 years or until he or she attains the age of 70 years statement 2 it coordinates actions taken by the concerned state governments of delhi haryana punjab rajasthan Uttarakhand and UP to prevent and control air pollution in the NCR. Statement 3. It will be in charge of identifying violators, monitoring factories and industries and any other polluting unit in the region and will have the powers to shut down such units. Which of the statements given above are correct? That's what we're talking about. Friends, in this particular question, NCR, that is the National Capital Region, that is the concept of clarity. You can answer the easy answer. In the second statement, இந்த என்சிஆர் ரீஜனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி ஹரியானா பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் யூபி மட்டும்தான் கவர் ஆகும் இதில் உத்தராகண்ட் வரவே வராது ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் தி செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏரியஸ் ஆப்ஷன் சி ஒன் அண்ட் த்ரீ ஒன்லி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் 
with reference to May category of capital acquisition in defense procurement procedure, consider the following statements. Number 1. Projects under Make 1 subcategory will involve government funding of 90% released in a phased manner and based on the progress of the scheme as per the terms agreed by the between the Ministry of Defense and the vendor. Statement 2. Projects under Make 2 category will involve prototype development of equipment for which no government funding will be provided for prototype development purposes. Which of the statements given above is are correct? Friends, in the particular question number three, this press information bureau PAB layer in the pick pan here now. Sharing la the make category, that is make one, make two. Abdi in that la pati na. Ippa ondi India la ondi defence projects nariya ondi. Namma private rodeya collaboration la pani ito oro. Adil in the make two abdi in ra concept ondi the naala. Romba fast away ondi pati na. Namalag private sector la ondi investment varide abdi in soli report pani here na anga. Idu ka maina na karna me anna na. The make two category ke government enda funding me panna adu private sector saa vandhu avunga enna vandhu develop panna pora angolo technology adha prototype develop panna no abdiin solli government vandhu plan up panni irundha anga so annal inga kudutthi rikira inda rendu statement me correct so the option c both one and two is the correct answer 27th question enemy properties sometimes seen in the news is related to the properties left by a pakistan and bangladesh citizens in india b pakistan and myanmar citizens in india C. Pakistan and China citizens in India. D. Pakistan and Afghanistan citizens in India. Friends, in the particular question of Porto Rego, Ninga answer correct at Terilana Kodom or common sense of fine birthday answer Panirla. Yenana, enemy country Abdin Razala, Kandipa, Pakistan, or the null option lime list Panir Granga. But the Tavir Regra, in our country, enemy country Lavoro, Abdin Razan, Ninga, common sense of fine birthday. Bangladesh Abdin Razan, a more friendly and our status Lada Irugro, Aduara. Myanmar report itu orang yang anda pati, na orang nama rombeng yeni minus solam mudi ada, kurang close friend minus solam mudi ada, neutral status lada orang orang orang. And China report itu orang yang kandi pan, nama hari wara itu kan, wipe gal irik de, abdi ini ada, niaga Hindu newspaper regulara, pelajit bende niaga nale, answer panier allah, cering la, and deal orang itu Afghanistan orang kurter orang orang, adu me orang, ya na orang itu pati, na Afghanistan kurang me nama friendly status dan develop pun tu orang, so the correct answer here is Pakistan and China citizens in India abdi ini ada, correct answer. 28th question, consider the following statements. Number 1. Biological weapons use microbial agents such as bacteria, virus, fungi or toxins to intentionally cause death or harm to humans, animals or plants. Statement 2. Biological and Toxin Weapons Convention entered into force in 1975 and prohibits the development, production, stockpiling, acquisition and retention of biological weapons. Statement 3. Biological Weapons Convention was the first multilateral disarmament treaty Banning an entire category of weapons of mass destruction. Which of the statements given above are correct? Friends, in the particular question of Porto Varego, recent Russia Ukraine war like chemicals and biological weapons pine birthranga. Abdin Soli or allegation on the Hindu international relations, Nari articles on the report Paniranga, other base Panidana in the question set Panirno. And UP's examination of Porto Varego, Ninga, and observe Panona, India of Porto Varego, the Chemical Weapons Convention. As well as Biological Weapons Convention, Renditilime Signatory Country are here. Charingla. And you can get the three statements correct. So the correct answer here is option D, 1, 2, and 3. 29th question. Consider the following statements. Green hydrogen is produced by splitting water into hydrogen and oxygen using an electrolyzer powered by renewable energy sources such as wind and solar. Statement 2. Green Hydrogen Policy of India has set a target of 5 million tons per annum of green hydrogen production by 2050. Statement 3. Under the Green Hydrogen Policy, Indian government is offering to set up manufacturing zones for production, connectivity to the interstate transmission system on priority basis and free transmission for 25 years if the production facility is commissioned before 2025. Which of the statements given above are correct? Friends, in the particular question of Porto Varego, the green hydrogen abdindra concept of basics UPAC ila science and tech column ila kekarthu gana wipe gal adhikama irukkudu so adho o'de basics ondhu tu refresh pannik gangga and nama indian government o'de green hydrogen policy related questions oom aralaan charing la the green hydrogen policy abdindra adhu ila nama ondhu 5 million tons per annum of green hydrogen produce pannu no adha 2030 kulara achieve pannu no abdindna nama government plan pannik irukkudu gangga so adhanaal inga second statement ila kudutthu irukkudu and the fact 2050 have been rather wrong friends so you can eliminate second statement and 1 and 3 is the correct answer so the option is option c 1 and 3 only is the correct answer 30th question 
with reference to amur falcons consider the following statements number 1 amur falcon is a small raptor of the falcon family that breeds in siberia and northern china and migrates to winter in southern africa statement 2 The Amur falcon is placed in the least concern category under the IUCN red list but the species is protected under the Indian Wildlife Protection Act 1972 and the Convention on Migratory Species Statement 3 Doyang Lake in Meghalaya is better known as a stopover for Amur falcons and hence Meghalaya is known as the falcon capital of the world which of the statements given above are correct abdin ketrukranga in the particular question porthu varaikum அமுர் ஃபால்கான்ஸ் அப்படின்றது ஒரு மைக்ரேட்ரி பேர்ட் அண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவிலேருந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு வின்டர் டைம் வரப்போ மைக்ரேட் ஆகும் அப்போ அது ஸ்டாப் ஓவரில் வந்து எங்கே ஸ்டாப் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நாகாலாண்டில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேயும் ஸ்டாப் ஆகும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாகாலாண்டை ஃபல்கான் கேபிட்டல் ஆஃப் தி வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேகாலயா கிடையாது ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் தி தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏரியஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் with reference to neela kurinji flowers consider the following statements number 1 it is a shrub that is found in the shola forest of the western ghats in kerala karnataka andhra pradesh and tamil nadu statement 2 it usually grows at an elevation of 1300 to 2400 meters in both eastern ghats and western ghats region statement 3 it has been categorized as endangered species under the iucn status which of the statements given above are correct abdin ketrukranga இந்த பர்டிகுலர் கொஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குறிஞ்சி ஃப்ளார்ஸ் அப்படின்றது பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் தான் பூக்கும் இது வந்து ஐயூசிஎன் ஸ்டாட்டஸில் என்டேஞ்சர் கேட்டகரியில் தான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் மோர் ஓவர் இது வந்து வெஸ்டர்ன் கேட்ஸ்லேயும் இருக்கும் ஈஸ்டர்ன் கேட்ஸ்லேயும் இருக்கும் ஆனால் ஒரே விஷயம் என்னென்னா இது ஃப இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் எது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா மட்டும்தான் ஆந்திர பிரதேஷ் கிடையாது ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் தி ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் கரெக்டு ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏரியஸ் ஆப்ஷன் பி டூ ஒன் த்ரீ ஒன்லி தேர்ட்டி செகண்ட் கொஷின் The term Matera Declaration recently in news is related to which of the following? Option A, issues related to digital security infrastructure. Option B, issues related to poverty elevation and food security. Option C, issues related to health care and education. Option D, issues related to telecommunication and transport infrastructure. In the particular question, Andrade, Matera Declaration is related to poverty elevation and food security related to it. பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு டிக்ளரேஷன் தான் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏரிய இஸ் ஆப்ஷன் பி தேர்ட்டி தேர்ட் கொஸ்டின் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் த கவர்மெண்ட் அண்டர் தி ஐடி ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஹேஸ் த பவர் டு டிக்ளேர் எனி டேட்டா டேட்டா பேஸ் ஐடி நெட்ஒர்க் அட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் ப்ரொடெக்டட் சிஸ்டம் ஆர் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டு ப்ரொடெக்ட் த டிஜிட்டல் அசர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ எனி பர்சன் ஹூ செக்யூர் அசஸ் ஆர் அட்டம்ஸ் டு செக்யூர் அசஸ் டு எ ப்ரொடெக்டட் சிஸ்டம் in violation of the law can be punished with jail term of up to 10 years statement 3 recently the government of india has notified the declinial census exercise and the national population register as critical information infra- infrastructure which of the statements given above are correct abdin ketrukranga in the particular question poruth varaikum pathinga na all the statements given here are correct nga so option d 1 2 1 3 is the correct answer 34th question with reference to black sea grain initiative consider the following statements number 1 the black sea grain initiative endeavors to tackle escalating food prices emanating from supply chain disruptions because of russia ukraine war statement 2 all commercial ships are required to register directly with the joint coordination center to ensure appropriate monitoring inspection and safe passage statement 3 the deal brokered by un and turkey was signed in moscow in july 2022 which of the statements given above are correct abdin ketrukranga in the black sea grain initiative abindrathu food products vandittu pathina russia ukraine war la endha disturbance um illama vandittu avangalukku adha vandittu transfer pandrathukku or passage yerpaduthirathu idhila vandu pathina indha deal la vandu istanbul la turkey la dhaan vandittu sign pannirundanga moscow kediyadhu so you can eliminate the third statement அந்த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏரியஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் எஃப்ஆர்பி இஸ் த ப்ரைஸ் டிக்ளேர்ட் பை த கவர்மெண்ட் விச் மில்ஸ் ஆர் லீகலி பவுண்ட் டு பே டு ஃபார்மர்ஸ் ஃபார் த கேன் ப்ரொக்யூர்ட் ஃப்ரம் தெம் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ டிலேஸ் இன் பேமெண்ட் கேன் அட்ராக்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் பர் ஆனம் அந்த சுகர் கமிஷனர் கேன் ரெக்கவர் அன்பெய்டு எஃப்ஆர்பி ஆஸ் டியூஸ் இன் ரெவன்யூ ரெக்கவரி பை அட்டாச்சிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த மில்ஸ் statement 3 it has been determined based on the recommendations of cabinet committee on economic affairs which of the statements given above are correct friends in the particular question porthu varaikum frp abindrathu 
இட் இஸ் செட் அப் பேஸ்ட் ஆன் தி ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் கமிஷன் ஆன் அக்ரிகல்ச்சரல் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரைசஸ் சரிங்களா ஆனால் இந்த கேபினட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் தான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த எஃப்ஆர்பி சுகர் கேனுக்கு எவ்வளோ செட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்துட்டு இவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இயர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு லிக்விடிட்டி கிரஞ்ச் விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கன்சிடர்ட் இட்ஸ் மேஜர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ இட் இஸ் அ கண்டிஷன் வென் பிஸ்னஸ் அண்ட் கன்சியூமர்ஸ் ஆர் சார்ஜ்டு லோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஆன் லோன்ஸ் ஆப்ஷன் பி இட் இஸ் அ கண்டிஷன் வென் பிஸ்னஸ் அண்ட் கன்சியூமர்ஸ் ஆர் சார்ஜ்டு ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஆன் லோன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் சி இட் இஸ் அ கண்டிஷன் வென் கேஷ் ரிசர்வ்ஸ் ஆர் இன் ஷார்ட் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் இஸ் லோ ஆப்ஷன் டி இட் இஸ் எ கண்டிஷன் வென் கேஷ் ரிசர்வ்ஸ் ஆர் இன் ஹை சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் இஸ் ஐ இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விடிட்டி கிரன்ச் அப்படின்ற டைமில் வந்து கேஷ் ரிசர்வ்ஸ் அப்படின்றது கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் டிமாண்ட் பப்ளிக் கிட்ட ஹையாக இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகும்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ஸில் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்துட்டு லோன்ஸில் அதிகமாக செட் பண்ணியிருப்பாங்க புரியுதுங்களா இது எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி மட்டும்தான் இட் இஸ் அ கண்டிஷன் வென் பிஸ்னஸ் அண்ட் கன்சியூமர்ஸ் ஆர் சார்ஜ்டு ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆன் லோன்ஸ் புரியுதுங்களா தேர்ட்டி செவன்த் கொஸ்டின் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் விக்ரம் எஸ் ராக்கெட் இஸ் எ த்ரீ ஸ்டேஜ் சப் ஆர்பிட்டா லான்ச் வெஹிக்கல் விச் வில் கேரி த்ரீ கஸ்டமர் பே லோட்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப் டெஸ்ட் அண்ட் வேலிடேட் டெக்னாலஜிஸ் இன் தி விக்ரம் சீரியஸ் ஸ்பேஸ் லான்ச் வெஹிக்கல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ த விக்ரம் எஸ் ராக்கெட் இஸ் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைவேட்லி டெவலப்டு லான்ச் வெஹிக்கல் டெவலப்டு பை ஹைதராபாத் பேஸ்டு ஸ்கை ரூட் ஏரோ ஸ்பேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ த விக்ரம் சீரியஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய் ஆர் ஆல் கார்பன் ஃபைபர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தட் கேன் லான்ச் அப் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் கேஜி ஆஃப் பே லோட்ஸ் டு தி லோ எர்த் ஆர்பிட் விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் அபோ ஆர் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க விக்ரம் எஸ் ராக்கெட் அப்படின்றது சிங்கிள் ஸ்டேஜ் ராக்கெட்ல வரும் த்ரீ ஸ்டேஜ் ராக்கெட்ல வராது so you can eliminate the first statement and the correct answer here is option b 213 only that eighth question the term gain of functions research sometimes seen in news is related to option a development of china's own space station option b gaining of commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading option c manipulations that make certain pathogen microbes more transmissible option d gain of a computer and monitor a user's activities without consent friends in the gain of function research abindrathu genetic லெவல்ல நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஜீன்ஸ் வந்துட்டு மாடிஃபை பண்ணி அது மூலியமா நம்ம ஒரு டிசைரபிள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்றது சோ தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர் இஸ் ஆப்ஷன் சி மேனிபுலேஷன்ஸ் தட் மேக் சர்டன் பேத்தோஜன் மைக்ரோப்ஸ் மோர் ட்ரான்ஸ்மிசபிள் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் 39th क्वेश्चन கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் an aerosol is a suspension of fine solid particles or liquid droplets in air or another gas and can be caused by natural or anthropogenic factors statement 2 high aerosol amounts include particulate matters pm 2.5 and pm 10 consisting of sea salt dust sulfate black and organic carbon statement 3 aerosol optical depth is a quantitative estimate of the aerosol present in the atmosphere and it can be used as a proxy measurement of pm 2.5 which of the statements given above are correct abdin kekranga இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கொடுத்துருக்கிற மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டு தான் ஸோ அதை கரெக்ட் ஆன்சர் ஏரி இஸ் ஆப்ஷன் டி ஒன் டூ ஒன் த்ரீ அண்ட் யூபிஎஸ் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் செக்மெண்ட்டில் பொல்யூட்டன்ஸ் ரிலேட்டடாக எவ்ரி இயர் கொஷின்ஸ் கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வரக்கூடிய என்விரான்மெண்டல் பொல்யூட்டன்ஸை செப்பரேட்டாக நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதிலிருந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நான் மூவிங் இன் டு தி ஃபார்ட்டி எத்து கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் கேன் பி பாட் பை கம்பெனிஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன் இந்தியா ஃப்ரம் தி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் டொனேட் டு யர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி விச் கேன் தென் என் கேஷ் தீஸ் பாண்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ அண்ட் அடிஷனல் பீரியட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வாஸ் டு பி ஸ்பெசிஃபைட் ஃபார் தி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன் தி இயர் ஆஃப் தி ஜென்ரல் எலெக்ஷன் டு தி ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ அண்ட் அடிஷனல் பீரியட் ஆஃப் பிஃப்டீன் டேஸ் ஷல் பி ஸ்பெசிஃபைட் ஃபார் தி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் பை த central government in the year of general elections
45 days kedaiyadu so you can eliminate the second statement and option c 1 and 3 only is the correct answer what is first question the reference to global partnership on artificial intelligence consider the following statements number 1 gpa is an international and multi stakeholder initiative to guide the responsible development and use of artificial intelligence based on human rights inclusion delivery diversity innovation and economic growth statement to global partnership on artificial intelligence initiative was developed by the g7 alliance and was launched on 2020 statement 3 india recently assumed the chair of global partnership on artificial intelligence which includes a congregation of 15 member countries which of the statements given above are correct friends in the particular question a poratha varaikum avanga kuduthirukra first and second statement correct but third statement a poratha varaikum vandu pathinga na the gpa la total a vandu 25 member countries irukranga seringla 15 member countries kedaiyadu so you can eliminate the third statement and the correct answer here is option a 1 and 2 only what is second question the term calidris tenustrosis recently seen in news is related to the species of option a tiger option b bird option c cheetah option d lion and the correct answer for this question is option b bird friends 43rd question consider the following statements number 1 dalbergia siso is native to india and indonesia and it is recognized for producing extremely hard and durable wood and also used for medicinal purposes statement 2 Shizam or Dalbergia Sisu is included in Appendix 2 of the CITES Convention thereby requiring to follow CITES regulations for the trade of this species. Statement 3 Dalbergia Sisu is classified as endangered on the IUCN red list. Which of the statements given above are correct? Abdin Kegaranga UPS examination of Porto Oricon already sonnamari the endangered plants and animals are animals or plants which are in news adil erundu kandipa questions kepaanga adil yung kuripa adhoday IUCN category vetschi questions kegaranga gana vaipugal adhi அதிகமா இருக்குது அதனால தான் நம்மளுமே இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கோம் சரிங்களா அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த டால் பெர்ஜியா சிசு அப்படின்றது வல்னரபிள் கேட்டகரியில் தான் வரும் என்டேஞ்சர்ட் கேட்டகரியில் வராது சரிங்களா ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த கரெக்ட் ஆன்சர் இயர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு டிஜிட்டல் பர்சனல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் த கவர்மெண்ட் கேன் எக்செப்ட் எக்செப்ட் சர்டின் பிஸ்னஸ் ஃப்ரம் அடேரிங் டு ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த பில் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் அண்ட் தி வால்யூம் ஆஃப் பர்சனல் டேட்டா ப்ராசஸ்ட் பை தி என்டிடி ஸ்டேட்மெண்ட் டூ டேட்டா பிரின்சிபல்ஸ் வில் ஹவ் தி ரைட் டு நாமினேட் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் வில் எக்ஸசைஸ் தீஸ் ரைட்ஸ் இன் தி ஈவெண்ட் ஆஃப் தேர் டெத் ஆர் இன் கெப்பாசிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ த பில் டஸ் நாட் அலோ ஃபார் கிராஸ் பார்டர் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் டேட்டா பை டேட்டா ஃபிடியூஷரி விச் ஆஃப் த statements given above are correct அப்படிን கேட்டிருக்காங்க இந்த பர்టిక్యులர் क्वेश्चन பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது இன்டிவிஜுவல் அதாவது யாரோட டேட்டாவை கவர்மெண்ட் process பண்றாங்களோ இல்ல கம்பெனிஸ் process பண்றாங்களோ அது பேரு டேட்டா பிரின்சிபல்ஸ் னுவாங்க அந்த இன்டிவிஜுவல்ஸ் انا அத process பண்ண கூடிய ஆர்கனைசேஷன் பி பி கவர்மெண்ட் ஆர் எனி பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் அவங்கள வந்து டேட்டா ஃபிடிஷியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிஜிட்டல் டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் பில் அப்படின்றது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில் ஸ்டேட்டஸில் தான் இருக்குது ஆனால் யூபிஎஸ் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாஸ்ட் பில் ரிலேட்டட் ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிறத வச்சே கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்க அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் டிஜிட்டல் பர்சனல் டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் பில்லில் கிராஸ் பார்டர் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் டேட்டாவை அலோவ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுதான் கான்ட்ரவர்ஷியலாக பார்க்கப்பட்டுச்சு தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் டஸ் நாட் அலோ அப்படின்றது ராங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏரி இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டூ PM GATI SAKTI scheme consider the following statements number 1 it ensure integrated planning and implementation of infrastructure projects with focus on expediting works on the ground saving cost and creating jobs statement 2 it aims to extending 4g connectivity to all villages and also adding 17000 kilometers to the gas pipeline network is being planned statement 3 it aims to have 11 industrial corridors and two defense corridors one in tamil nadu and other in up which of the statements given above are correct ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கொடுத்துருக்கிற மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டு தான் ஏன்னா பிஎம் கேட்டி சக்தி ஸ்கீம் அப்படின்றது மல்டி மோடல் கனெக்டிவிட்டியை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க இதில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஈவன் டெலகாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்டு கேஸ் பைப் லைன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிஃபென்ஸ் காரிடர்ஸ் அப்படின்னு எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரிங்களா இந்த பிஎம் கேட்டி சக்தி ஸ்கீம் ரிலேட்டடாக ஆல்ரெடி யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் இந்த வருஷம் கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க பட் யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸில் இது ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ் திரும்ப கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏரி இஸ் option d 1 2 1 3 46th question which of the following statements is are correct regarding climate change perception index number 1 it is published by german watch annually since 2005 which tracks the climate production performance of 59 countries and the european union statement 2 it is assessed in three categories namely global greenhouse uh, gas glo- ghg emissions uh, renewable energy and energy use statement 3 
India has been ranked 8th in Climate Change Performance Index 2023 and the best among the G20 countries based on its climate change performance. Select the correct answer using the code given below. Friends, in the particular question about the origin of the UPSC, the environmental segment, the economics, the index of the last 3-4 years of questions. So, if you look at the current affairs, the index is the same as the revision. And if you look at the index, who is published, 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 And in India, what is the ranking? Best ranking country is worst ranking country. At that angle, you need to prepare yourself. If you ask this particular question, the climate change performance index, 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 47th question, with reference to nuclear agriculture in India, consider the following statements. Number 1. It uses radiation induced mutagenesis technology for developing new varieties in oil seeds, rice and jute for commercial cultivation across the country. Statement 2. Government of India has set up two radiation technology demonstration units. One for high dose irradiation at Wazi, Navi, Mumbai. Another for low dose irradiation that is Kruzak facility at Lazoga near Nasik. Statement 3. Presently fruits like mango and pomegranate and vegetables like onions and garlic are being irradiated for shelf life extension. Which of the statements given above are correct? In this particular question, you have to ask about three statements. So the correct answer is option D1213. 48th question. Consider the following statements. Number 1. Biomining can be defined as the extraction of minerals from ores by using microorganisms. Statement 2. The methods adopted by biomining involves bioleaching, biooxidation and bioremediation. Statement 3. Biomining is usually used for old dump waste that remains in partially or full fully decomposed state with no segregation in existence between wet and dry waste. Which of the statements given above are correct? In this particular question, the second statement is bio-mining, bio-leaching and bio-oxidation. It is not a bio-remediation. So you can eliminate the second statement and the correct answer here is option C, 1 and 3 only. 49th question, with reference to track 1.5 diplomacy, consider the following statements. Number 1. It occurs when both officials and non-officials are engaged in diplomatic negotiation. Statement 2. The track 1.5 mediation or dialogue process often serve to sort out and prepare for track 1 dialogue talks. Which of the statements given above is are correct? You have to learn international relations and basics. You have to learn track 1 diplomacy and track 2 diplomacy. Track 1 diplomacy is the same. Government to government related நடக்கர talks or negotiations. Track 2 diplomacy அப்படி இன்றுது government apart பட்டு non-governmental agencies, civil societies, activists அவுங்களாம் வந்துட்டு இந்த talks or negotiationsல இன்வால்லானா அதை வந்து track 2 diplomacy இன்வாங்க. இவுங்கள் இரண்டு பிருமே சேந்த இன்வால்லா இருந்தாங்கனா both government and non-governmental agencies அததான் வந்துட்டு track 1.5 diplomacy அப்படின் சொல்லுவாங்க. So, in this particular question, you have to ask the two facts correct. So, the correct answer here is option C, both 1 and 2. 50th question, with reference to African swine fever, consider the following statements. Number 1, it is a highly contagious and fatal animal disease that infects and leads to an acute form of humorogic fever in domestic and wild pigs. Statement 2, the mortality is close to 95% to 100% and since the fever has no cure, the only way to stop its spread is by culling the animals. Statement 3. It is a big threat to human beings since it spreads from animal to human beings in the infected region. Select the correct answer using the code given below. Friends, in the particular question, you can see that African swine fever is spread from animal to animal rather than animal to human beings. So you can eliminate the third statement and the correct answer here is Option A, 1 and 2 only. The first question, which of the following statements is are correct regarding biodiversity heritage site? Number 1, biodiversity heritage sites are well-defined areas that are unique, ecologically fragile systems with high diversity of wild and domesticated species, presence of rare and threatened species and keystone species. Number 2, creation of biodiversity heritage site may put any restriction on the prevailing practices and usages of the local communities. Statement 3. Ariyapati Biodiversity Heritage Spot is Tamil Nadu's first and India's 35th Biodiversity Heritage Site. 
Select the correct answers using the code given below. Friends, in the particular question, we will talk about the Biodiversity Heritage Site. We will talk about the restriction placed in the middle. So, you can eliminate the second statement. And the correct answer here is option D, 1 and 3 only. The second question, the Guti Koya tribe recently seen in the news belong to the state of A. Andhra Pradesh, B. Telangana, C. Tamil Nadu, D. Odisha. Friends, in the particular question, we will talk about option B. Telangana. அப்படின்றதான் Statement 4, it sets a target of training 1 lakh candidates. Statement 5, it was initially planned for 2 years since its inception in 2020, but has now been expanded to for another 2 years. Select the correct answer using the code given below. Friends, in the particular question, the project is one of the things that are skill development related to training that the government is planning. If you look at the MNRJ, you are an unskilled worker, 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 but in the state governments, overall, in India, you are an unskilled worker, you are an unskilled worker, இது வந்து target அச்சிவு பண்ணாது ஒரு காரணந்து நால் இது அனதர் 2 years கேக்ஸ்டன் பண்ணிருக்கிறாங்க என்ன இந்து நியுஸ் பேபர்ல இது ரிலேட்டடா ஆடிகள் வந்திருந்து So you can eliminate the fourth statement given here. அதாது 1 lakh candidate கடியது 2 lakh candidates அப்படியின்றுது So the correct answer here is option C 1, 2, 3 and 5 only 54th question, consider the following statements. Number 1. Karam Yogi Parambra is an online orientation course for the new recruits of various government departments. Statement 2. Karam Yogi Parama will help new government employees to understand the code of conduct required to adapt the new role. Statement 3. The Karam Yogi Parama module is an initiative under the mission Karam Yogi which was launched on 2020 to reform Indian bureaucracy at the individual, institutional and process levels for enhancing public service delivery. Which of the statements given above are correct? Friends, in the mission Karam Yogi is a training program for the civil servants. If you look at the Karam Yogi Parama, it is a new recruit to the Karam Yogi Parama. It is a new recruit to the code of conduct related training for the online government development. प्रोग्राम चरिंगला इसलाव उनको कुर्तर गरम मून स्टेटमेंट में करेक्ट है सो द ऑप्शन ये रेस ऑप्शन डी वन टू वन थ्री इस दी करेक्ट आंसर फिफ्टी फिफ्थ क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू नेशनल बी कीपिंग एंड एनिमेशन कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नंबर वन द स्कीम इस इंप्लीमेंटेड बाय दी नेशनल बी बोर्ड एंड इस अप्रूव्ड फॉर फाइव इयर्स फ्रॉम 2020 टू 2025 स्टेटमेंट टू द स्कीम इस अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड इट इस ए 100 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग स्कीम स्टेटमेंट थ्री इट फोस्टर्स अ होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ Which of the statements given above are correct? This is the question of the National Beekeeping and Animation. The Beekeeping and Animation is planned for 3 years. It is not the government to plan for 5 years. So you can eliminate the first statement. It is in 2020 and 2023. The scheme is the timeline. So the correct answer here is option 2 and 3. The second and third statement is correct. So option B, 2 and 3 only is the correct answer. 56th question with reference to Operation Turtle Shield consider the following statements. Number 1. It focuses on the poaching, transportation and illegal trade of live turtles and tortoises. Statement 2. It is initiated by the Wildlife Crime Control Bureau under the Ministry of Environment and Forest. Which of the statements given above is are correct? Friends, in the particular question number 2, Operation Turtle Shield is the same as turtles are the same as the protection. Tart eyes are not there, so you can eliminate the first statement and second statement is correct. So the correct answer here is option B, 2 only. 57th question, the term Nyangma sect recently seen in news is associated with A. Hinduism, B. Buddhism, C. Jainism, D. Jorastanism. Friends, in the particular question, Hindu newspaper, Tibetan Buddhism, the Nyangma sect is the reason that the recent Hindu newspaper is reported. This is one of the questions in UPAC, art and culture related questions. The correct question, the 57th question, the correct answer here is option B, Buddhism. 58th question, consider the following statements. Number 1, 
is a trusted messaging system for banks and other financial institutions around the world. Statement 2. Swift does not settle any money itself and provide instruction messages for just how to give and receive specific funds. Statement 3. An important component of the Swift messaging system is the Swift code which consists of 6 digit characters. Which of the statements given above are correct? Friends, in the particular question, the Swift update is the international financial transactions. ஒரு மெசேஜிங் கோடா பயன்படுத்துவாங்க சரிங்களா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா வந்துட்டு எயிட் டிஜிட் அது வெறும் ஆல்பபெட்ஸ் மட்டும் தான் பயன்படுத்துவாங்க சிக்ஸ் டிஜிட் கேரக்டர் கிடையாது எக்ஸாம்ல ஆல்பா நியூ மரிக் அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாலும் அது ராங் தான் ஏன்னா வந்து வெறும் ஜஸ்ட் எயிட் ஆல்பபெட்ஸ மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கோடிங் சிஸ்டம் தான் ஸ்விஃப்ட் சோ யூ கேன் எலிமினேட் த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏரியஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி ஃபிஃப்டி நைன்த் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு இன்டென்சிஃபைடு மிஷன் இந்திர தனுஷ் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் இன்டென்சிஃபைடு மிஷன் இந்திர தனுஷ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ லான்ச்ட் இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் யூஸ் கிரேட்டர் ஃபோக்கஸ் ஆன் அர்பன் ஏரியாஸ் டு இம்ப்ரூவ் இம்யூனைசேஷன் கவரேஜ் இன் செலக்டட் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இன்டென்சிஃபைடு மிஷன் இந்திர தனுஷ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ லான்ச்ட் இன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எம்ட் டு அச்சீவ் அட்லீஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் பேன் இந்தியா க இம்யூனைசேஷன் கவரேஜ் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ இன்டென்சிஃபைடு மிஷன் இந்திர தனுஷ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ லான்ச்ட் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வில் என்ஷூர் தட் ரொட்டீன் reach unvaccinated and partially vaccinated children up to 2 years and pregnant women which of the statements given above are correct friends upsc examination portha varaikum in the universal immunization program or intensified mission indra dhanush related questions varadhukana vaayppugal kandipa irukudhu idhilum kurippa vandu pathinga in the intensified mission indra dhanush endradhu four phase ah vandu india la implement pannirukranga first phase 2017 la urban areas la irukra selected districts and cities ah mattum dhaan focus pannanga intensified mission 2.0 appo vandu 2019 la enna plan pannirundanga na remaining vandu 90% india full ah cover pannanum nu plan pannanga ana intensified mission 3.0 endradhu 2021 ஒருமெண்ட்ஸ் <laughs> 60th question with reference to el nino and la nina consider the following statements number 1 the occurrence of el nino causes droughts to australia and indonesia number 2 the occurrence of la nina causes heavy rainfall in india and canada statement 3 the occurrence of el nino causes increased flooding in southeastern usa which of the statements given above are correct friends ivunga kuduthirukra moonu statement me correct da so the correct answer here is option d 1 2 1 3 60th first question which of the statements is are correct regarding leeds soft shelled turtle நம்பர் ஒன் இந்தியாஸ் ப்ரொபோசல் ஃபார் டிரான்ஸ்பரிங் லீத் சாஃப்ட் ஷெல் டர்டல் ஃப்ரம் அப்பெண்டிக்ஸ் டூ டு அப்பெண்டிக்ஸ் ஒன் ஆஃப் த சைட்ஸ் ஹேஸ் பின் அடாப்டட் பை தி கோபன் சிஓபி கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் நைன்டீன் மீட்டிங் அட் பனாமா ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இட் இஸ் அ லார்ஜ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சாஃப்ட் ஷெல்டு டர்டல் விச் இஸ் எண்டமிக் டு பெனின்சுலர் இந்தியா இட் இன்னா பீட்ஸ் ரிவர்ஸ் அண்ட் ரிசர்வாயர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ இட் ஹேஸ் பின் போச்சு அண்ட் இல்லிகலி கன்சியூம்ட் வித் இன் இந்தியா அண்ட் கிளாசிஃபைட் ஹஸ் எண்டேஞ்சர்ட் பை தி ஐயூசிஎன் செலக்ட் தி கரெக்ட் ஆன்சர் யூசிங் தி கோட் கிவன் பிலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லீத் சாஃப்ட் ஷெல்டு டர்டல் அப்படின்றது கிரிட்டிகலி என்டேஞ்சர் கேட்டகரியில் வரும் என்டேஞ்சர் கேட்டகரியில் வராது ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி சிக்ஸ்டி செகண்ட் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ஆர்டி கவுன்சில் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் தி ஆர்டி கவுன்சில் இஸ் ஏ ஹை லெவல் இன்டர் கவர்மெண்டல் பாடி செட் அப் இன் நைன்டீன் பை தி வாட்டவா டிக்ளரேஷன் டு ப்ரொமோட் கோஆபரேஷன் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் அமங் தி ஆர்டிக் ஸ்டேட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஆர்டி கவுன்சில் ஆர் கனடா டென்மார்க் ஃபின்லாண்ட் ஐஸ்லாண்ட் நார்வே russia sweden and usa statement 3 it consists of 13 observer states and observers have no voting rights in the council which of the statements given above are correct abdin kedrukranga idhila inda arctic council la ivunga kuduthirukra moonu statement me correct da idhu vandu pathinga india ume inda arctic council la one of the observer status country ah irukudhu seringla so the correct answer here is option d 1 2 1 3 சிக்ஸ்டி தேர்ட் கொஸ்டின் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் ரேன்சம் வேர் இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் மால் வேர் த டேமேஜஸ் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கெயின்ஸ் அன்அத்தரைஸ்ட் ஆசஸ் டு எ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இட் இஸ் யூஸ் டு என்கிரிப்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபைல்ஸ் வித் இன் எ சிஸ்டம் கால்டு கிரிப்டோ ரேன்சம் வேர் ஆர் சிம்பிளி லாக் தி ஒரிஜினல் யூசர் அவுட் ஆஃப் தி சிஸ்டம் கால்டு லாக்கர் ரேன்சம் வேர் இன் ரேன்சம் வேர் ஃபார்ம் ஆஃப் சைபர் அட்டாக் த யூசர் இஸ் நாட் நோட்டிஃபைட் ஆஃப் தி அட்டாக் விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் அபோ ஆர் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ரேன்சம் வேர் அப்படின்றது சைபர் அட்டாக் பண்ணி ஒரு சிஸ்டமை வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாமல் பண
அவங்கள நோட்டிஃபை பண்ணி த்ரெட்டன் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறது சரிங்களா அப்போ யூசர்ஸை வந்து அந்த அட்டாக்கை வந்து நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க நோட்டிஃபை பண்ணாமல் இருக்க மாட்டாங்க அப்போ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் இயர் இஸ் ராங் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இயர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி சிக்ஸ்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு புர்லாங் யாத்ரா ஃபெஸ்டிவல் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் இட் இஸ் தி ட்ரெடிஷ்னல் ஆனுவல் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் கூட்டியா கோண்ட் ட்ரைப் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ டூரிங் தி ஃபெஸ்டிவல் த உமன் ஆஃப் கூட்டியா கோண்ட் வர்ஷிப் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் சீட்ஸ் ஆஃப் மில்லர்ஸ் த்ரூ ஏ செலிப்ரேட்டரி மோட் ஆஃப் சாங்ஸ் அண்ட் டான்சர்ஸ் விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் அபோ இஸ் ஆர் கரெக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கூட்டியா கோண்ட் ட்ரைப் அப்படின்றது ஒடிசால தான் வந்துட்டு அவங்க பிலாங் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆந்திர பிரதேஷ் கிடையாது ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் given here is correct so the correct answer here is option b 2 only 65th question with reference to loss and damage fund consider the following statements number 1 it refers to impacts of climate change that cannot be avoided either by mitigation or adaptation it include not only economic damage to property but also loss of livelihoods and the destruction of biodiversity and sites that have cultural significance statement statement 3 in statement 3 in cop 27 canada denmark germany new zealand usa and australia have all expressed interest in loss and damage funding select the correct answer using the code given below ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிஓபி டுவெண்ட்டி செவனில் தான் இந்த லாஸ் அண்ட் டேமேஜ் ஃபண்டை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த சிஓபி டுவெண்ட்டி செவனில் இந்த லாஸ் அண்ட் டேமேஜ் ஃபண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்ப இதுக்கு எதிராக வந்துட்டு வாய்ஸ் ஓவர் சென்ட் பண்ணது வந்துட்டு யூஎஸ்ஏ ஆஸ்திரேலியா மாதிரியான கண்ட்ரிஸ் ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் இயர் இஸ் ராங் சரிங்களா தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ரைட் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இயர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் அபோ இஸ் ஆர் கரெக்ட் ரிகார்டிங் நைட் ஸ்கை சென்ச்சுரி இன் லடாக் நம்பர் one the proposed dark sky reserve will be located at hanle in ladakh as part of the changdang wildlife sanctuary statement 2 it will boost astro tourism in india and will be one of the world's highest located sites for optical infrared and gamma ray telescopes statement 3 it is being set up by the ministry of environment forest and climatic change select the correct answer using the code given below friends in the night sky sanctuary abindrathu ladakh la hanle la the changdang wildlife sanctuary kuda vandittu as part of it idu vandittu establish pannirukranga idu vandu astro tourism ah promote pannum ஆனால் இதை செட்டப் பண்ண மினிஸ்ட்ரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் கிடையாது ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இயர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி சிக்ஸ்டி செகண்ட் செவன்த் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு செஸ் அண்ட் சர்ச் ஆர்ச் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் செஸ் எய்ம்ஸ் டு ரேஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் சம் பர்டிகுலர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் காஸ் வெல் சர்ச் ஆர்ஜ் எய்ம்ஸ் டு பிளேஸ் ஏ டேக்ஸ் பர்டன் ஆன் தோஸ் ஹூஸ் இன்கம் இஸ் பியாண்ட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ஆத்தாரிட்டிஸ் யூஸ் சேஸ் ஃபார் ஏ பர்டிகுலர் பர்பஸ் ஒன்லி வைல் சர்ச்சார்ஜ் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் எனி ரீசன் ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவ் இஸ் போத் சேஸ் அண்ட் சர்ச்சார்ஜ் அண்ட் போத் ஆர் கலெக்டட் அண்ட் டேக்கன் இன் டு தி கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் அபோ ஆர் கரெக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிற மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட் தான் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இயர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஒன் டூ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயித் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு இண்டோ பசிபிக் ரீஜனல் டைலாக் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் இட் இஸ் தி ஆனுவல் அபெக்ஸ் லெவல் ரீஜனல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டைலாக் ஆஃப் தி இந்தியன் நேவி ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இட் ரிவியூஸ் தி கரண்ட் ஜியோ பொலிட்டிக்ஸ் இன் தி இந்தியன் பசிபிக் ரீஜன் அண்ட் ஐடென்டிஃபைஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டேஞ்சர்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் மைட் பி ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ The Indo-Pacific Regional Dialogue 2022 was organized by the Indian Navy in New Delhi. Statement 4. In the Indo-Pacific Regional Dialogue had its inception in 2018. Statement 5. The theme of the Indo-Pacific Regional Dialogue 2022 is Revolution in Maritime Strategy during the 21st Century, Imperatives, Challenges and Way Ahead. Select the correct answer using the code given below. Friends, in this particular question, you can see that the Indo-Pacific Regional Dialogue is organized by the National Maritime Foundation. So, the Indian Navy is not organized by the Indian Navy. So, the third statement is wrong. And in the, Indian, in the Indo-Pacific Regional Dialogue 2022, the main theme is that the Operationalizing the Indo-Pacific Oceans Initiative. So, the theme of the theme is wrong. So, the fifth statement is wrong. So, one to one. 214 are correct so the correct answer here
பர்டிகுலர் கொஸ்டின் உங்க பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கொடுத்துருக்கிற மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டா தான் சரிங்களா ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஒன் டூ ஒன் த்ரீ செவன்டியத் கொஸ்டின் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் ஜஸ்ட் எனர்ஜி டிரான்சிஷன் பார்ட்னர்ஷிப் ஐடியா இஸ் டு அசிஸ்ட் கிரீன் கண்ட்ரீஸ் கிரீன் டிரான்சிஷன்ஸ் பை மேக்கிங் ஃபினான்ஸ் அவைலபிள் ஃப்ரம் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் மல்டிலேட்ரல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் கிரீன் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ஜஸ்ட் எனர்ஜி டிரான்சிஷன் பார்ட்னர்ஷிப் இனிஷியேட்டிவ் இஸ் தி லான்ச் அட் தி சிஓபி டுவெண்ட்டி செவன் வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் யூகே யூஎஸ்ஏ பிரான்ஸ் ஜெர்மனி அண்ட் யூரோப்பியன் யூனியன் ஜஸ்ட் எனர்ஜி டிரான்சிஷன் பார்ட்னர்ஷிப் வில் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட் தி ஒர்க்கர்ஸ் கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் சொசைட்டல் குரூப்ஸ் விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒன்ஸ்ட்ரேட்மெண்ட் <laughs> in the hands of indian rare earths limited a psu under the department of mining statement 4 they are called rare earth minerals because it was difficult to extract them from their oxide swamps technologically which of the statements given above is are correct abdin ketrukranga in the particular question porta varaikum in the indian rare earths limited abindrathu department of atomic energy keela varum seringala mining keela varadhu so you can eliminate the third statement and remaining statements correct so the correct answer here is option b 1214 only 72nd question with reference to himalayan yak consider the following statements number 1 the himalayan yak has been recently given food animal tag by food safety and standard authorities of india which will help check the decline in the population and making it a part of conventional milk and meat industry statement 2 himalayan yak is currently listed under the iucn category as endangered which of the statements given above is are correct abdin ketrukranga இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிமாலயன் யாக் அப்படின்றது வல்னரபிள் கேட்டகரியில் தான் வரும் என்டேஞ்சர் கேட்டகரியில் வராது ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் தி செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் இயர் இஸ் கரெக்ட் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இயர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஒன்லி செவன்டி தேர்ட் கொஸ்டின் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் பிளாக் கோரல்ஸ் கேன் பி ஃபவுண்ட் போத் இன் ஷாலோ வாட்டர்ஸ் அண்ட் டீப் வாட்டர்ஸ் அண்ட் ஆர் ஸ்லோ க்ரோயிங் அண்ட் லாங் லிவ்டு கோரல் ஸ்பீஷியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ பிளாக் கோரல்ஸ் ஆர் ஃபில்டர் ஃபீடர்ஸ் அண்ட் ஈ டைனி ஜூ பிளாங்டான்ஸ் தட் ஆர் அபடன்ட் இன் டீப் வாட்டர்ஸ் statement 3 black coral species are so named because of their black skeletons but they can appear pink white or various other colors because of their living tissues growing over the skeleton which of the statements given above are correct abdin kekranga in the particular question portha varaikku avanga kuduthirukra moonu statement me correct da ena normally coral species vandittu shallow waters la dhaan irukum ana the black corals abindrathu or exemption idu vandu pathina ipo australia la irukra north eastern coast ana great barrier reef la டீப்பர் வாட்டர் லெவல்ஸில் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறாங்க சரிங்களா அண்டு இந்த பிளாக் ஹவுரல் உடைய ஸ்பெஷலிஸ்ட்டே என்னென்னா இது வந்துட்டு ஜூ பிளாங்டான்ஸையும் வந்துட்டு ஃபீடு பண்ணும் அண்டு இதோடைய கலர் அப்படின்றது அதோடைய லிவிங் டிஷ்யூடைய கலரை தான் இண்டிகேட் பண்ணும் புரியுதுங்களா இது வந்து பிளாக்கில் மட்டும் இருக்காது பிங்க் ஒயிட் அண்ட் அதர் கலர்ஸ்லையும் இருக்கலாம் ஸோ ஆல் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் இயர் இஸ் கரெக்ட் ஸோ ஆப்ஷன் டி ஒன் டூ ஒன் த்ரீ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் செவன்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு பிஎஸ்எல்வி சி ஃபிஃப்டி ஃபோர் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் It successfully placed nine satellites including an Earth observation satellite and eight nano satellites from countries including Bhutan and USA. Statement 2. Earth observation satellite EOS-06 is envisaged to observe ocean color data, sea surface temperature and wind vector data to use in oceanography, climate and meteorological applications. Statement 3. The ocean side 3 is expected to provide information regarding fishery resources management, ocean carbon uptake, harmful algal boom alerts and climate studies. Statement 4. The ocean side 3 is the third major ocean init- satellite launch coming from India since the initiation of the UN decade of ocean science for sustainable development 2021 to 2030. Which of the statements given above are correct? I will tell you. Friends, in this particular question, ocean side 3 is the third major ocean satellite launch coming from India since the initiation of the UN decade of ocean science for sustainable development 2021 to 2030. Which of the statements given above are correct? I will tell you. Friends, in this particular question, ocean side 3 is the third major ocean satellite launch coming from India since the initiation of the UN decade of ocean science for sustainable development 2021 to 2030. 
ஸோ இந்த ஓஷன் சாட் த்ரீ அப்படின்றது தான் வந்துட்டு தேர்ட் மேஜர் சீரியஸ் ஆஃப் இந்த ஓஷன் சாட்டில் இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் யூஎன் டிகேட் ஆஃப் சஸ்டெனபிள் ஓஷன் சயின்ஸ் சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியில் இந்த ஓஷன் சாட் த்ரீ அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட் சாட்டிலைட் டு பி லான்ச்டு தேர்ட் கிடையாது ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் த ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்ட் தான் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏரிய இஸ் ஆப்ஷன் பி ஒன் டூ ஒன் த்ரீ செவன்டி ஃபிஃப்த் கொஷன் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு தி சைனா இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் ஃபோரம் ஆன் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் இட் இஸ் அ மீட்டிங் ஆஃப் நைன்டீன் கண்ட்ரீஸ் ஃப்ரம் தி இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் விச் வாஸ் ரீசன்ட்லி ஹெல்ட் இன் குன்மிங் இன் யுனான் ப்ராவின்ஸ் ஆஃப் சைனா ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இட் ஹஸ் ப்ரப்போஸ்டு டு எஸ்டாப்ளிஷ் எ மேரடைம் எ மேரைன் டிசாஸ்டர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் மிட்டிகேஷன் கோஆப்ரேஷன் மெக்கானிசம் பிட்வீன் சைனா அண்ட் கண்ட்ரீஸ் இன் தி இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ இந்தியா பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் தி மீட்டிங் ஆஸ் அன் அப்சர்வர் கண்ட்ரி விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் அபவ் ஆர் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த பர்டிகுலர் கொஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து இந்த பர்டிகுலர் மீட்டிங்கில் சைனா வந்து இன்வைட்டே பண்ணலை அதனால் நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் தி தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி இன் அடிஷன் டு தட் இன்னொன்று லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மொத்தம் நைன்டீன் கண்ட்ரிஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் சைனா வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு அதில் ஒரு சில கண்ட்ரிஸ் ஆனால் ஆஸ்திரேலியா மால்தீவீஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நாங்கள் அந்த பர்டிகுலர் மீட்டிங்கை நாங்கள் அட்டன் பண்ணலை ரேதர் ரிட்டையர்டு பியூரோக்ரட்ஸ் ஃப்ரம் அவர் கண்ட்ரிஸ் அது எங்களுடைய ரெக்கக்னேஷன் இல்லாமல் தான் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்ட்ரவர்சி ப்ரொவைல் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் கொஷின் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நைன்டீன் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்றது டிபேட்டபிள் இஷ்யூ தான் ஆனால் டைம் பீங் நம்ம இந்த கொஷின் செட் பண்ணப்ப நைன்டீன் கண்ட்ரிஸ் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்ட் கேட்குறப்ப ட்ரை டு பி லைக் வெரி கிளியர் வித் திஸ் ஏன்னா வந்துட்டு செவன்டீன் கண்ட்ரீஸாக இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அது வந்து நம்ம இன்னும் போக போக தான் வந்து சைனா கன்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு அது ரிலேட்டடாக கிளாரிட்டி வரும் சரிங்களா மூவிங் இன் டு தி செவன்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ப்ளூ பக்கிங் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் இட் இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் ஹேக்கிங் தட் லெட்ஸ் அட்டாக்கர்ஸ் ஆஸ் அஸ் எ டிவைஸ் through its discoverable bluetooth connection statement 2 once a device or phone is blue plugged and hacker can listen to the calls read and send messages and steal and modify attacks contacts statement 3 blue bugging can happen only when a bluetooth enabled device is within the 10 meter radius of the hacker which of the statements given above are correct friends nama yarkaneye solli irundhom upsc la oru sila terminologies payanpaduthuvaanga the only any every all இந்த மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரீம் வேர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து நிறுத்தி படிங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ராங்காக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த பர்டிகுலர் கொஷின்லேயுமே இந்த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அவங்க ஒன்லி பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க அண்ட் அதுவுமே ராங் தான் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ பக்கிங் அப்படின்றது பத்து மீட்டர் ரேடியஸில் தான் வேலை செய்யும் ஆனால் இவங்க ஒரு சில பூஸ்டர் ஆன்டனாஸ் பயன்படுத்தினாங்கன்னா பத்து மீட்டர் தாண்டியும் வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒன்ஸ் யூ எலிமினேட் த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் செவன்டி செவன்த் கொஷின் த ஹான்பில் ஃபெஸ்டிவல் ரீசெண்ட்லி சீன் இன் நியூஸ் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் தி ஸ்டேட் ஆஃப் ஏ அசாம் பி மணிப்பூர் சி நாகாலாண்ட் டி திருப்புரா அண்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் இஸ் ஆப்ஷன் சி நாகாலாண்ட் செவன்டி எயித்து கொஷின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கொலிஜியன் சிஸ்டம் ஆஃப் இந்தியா கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் இஸ் டன் பை அ கொலிஜியம் ஆஃப் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அலாங் வித் ஃபோர் சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் statement 2 appointment of high court judge is done by a collegium of chief justice of india along with two senior most judge of supreme court statement 3 transfer of high court judge is done by a collegium of chief justice of india plus four senior most judges of supreme court along with the judges of two high court concerned which of the statements given above are correct abdin kekranga idu ninga polity basics le padichirupinga ipo recent ah vandu pathinga india la indha collegium system abindrathu romba controversial ah current affairs la pesa pettirukudhu adanal idu related ah questions kekkaradhukana vaayppugal irukudhu and indha particular question la avanga kuduthirukra moonu statement me correct dhaan so the correct answer here is option d 1213 செவன்டி நைன்த்
இந்த இந்து ஆப்பிரிக்கா ஃபாரம் சப்மிட் அப்படின்றது ட்ரைலினியல் சப்மிட் அதாவது மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் நடக்கிறதா நாலு வருஷம் கிடையாது ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இயர் இஸ் ஆப்ஷன் சி ஒன் அண்ட் த்ரீ ஒன்லி எயிட்டியத் கொஷின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ஸ்மால் மாடுலர் ரியாக்டர்ஸ் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் ஸ்மால் மாடுலர் ரியாக்டர்ஸ் ஆர் அட்வான்ஸ்டு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் வித் த பவர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மெகாவாட் பர் யூனிட் அண்ட் ஈக்வல்ஸ் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஜென்ரேட்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் நியூக்ளியர் பவர் ரியாக்டர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ எஸ்எம்ஆர்ஸ் ஆர் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்டர்ஸ் விச் ஆர் ஸ்மாலர் இன் சைஸ் தேன் மெயின் ஸ்ட்ரீம் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் அண்ட் கேன் பி பில்ட் இன் ஒன் லொக்கேஷன் சச் ஆஸ் ஃபேக்ட்ரி அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் டு ஏ லொக்கேஷன் வேர் தே வில் பி இன்ஸ்டால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ த ப்ராப்ளம் வித் எஸ்எம்ஆர்ஸ் இஸ் தட் இட் இஸ் லெஸ் சேஃப் கம்பேர்ட் வித் கன்வென்ஷனல் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் அபோ ஆர் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க த ஸ்மால் மாடுலர் ரியாக்டர்ஸ் அப்படின்றது ஸ்மாலராக இருக்கும் அண்ட் கன்வென்ஷனலாக இருக்கிற நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ்லேருந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டி வந்து பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது வந்து ஈஸி டு ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஈவன் இட் இஸ் சீப்பர் ஆல்சோ அண்ட் சேஃபர் ஆல்சோ புரியுதுங்களா அவங்க வந்து லெஸ் சேஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அது ராங் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எலிமினேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி எயிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் ஆர் கரெக்ட் ரிகார்டிங் சாராஸ் த்ரீ ரேடியோ டெலஸ்கோப் நம்பர் ஒன் இட் இஸ் இண்டிஜினியஸ்லி டிசைன்ட் அண்ட் பில்ட் அட் ராமன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அண்ட் வாஸ் டிப்ளை டிப்ளாய்டு ஓவர் டெண்டினஹல்லி லேக் அண்ட் சராவதி பேக் வாட்டர்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் நார்தன் கர்நாடகா இன் ஏர்லி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இட் ரீசெண்ட்லி டிடெக்டட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபெயின்ட் ரேடியோ வேவ் சிக்னல்ஸ் ஃப்ரம் தி டெப்ஸ் ஆஃப் டைம் ஃப்ரம் அவர் காஸ்மிக் டான் வென் த ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் கேலக்சிஸ் ஃபார்ம்ட் இன் தி ஏர்லி யூனிவர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ சயின்டிஸ்ட் ஸ்டடி தி ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் வெரி ஏர்லி கேலக்சிஸ் பை அப்சர்விங் ரேடியேஷன் ஃப்ரம் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இன் அண்ட் அரௌண்ட் தி கேலக்சிஸ் எமிட்டட் அட் ஏ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அப்ராக்சிமேட்லி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மெகா ஹர்ட்ஸ் செலக்ட் தி கரெக்ட் ஆன்சர் யூசிங் தி கோட் கிவன் பிலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் கொஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சராஸ் த்ரீ ரேடியோ டெலஸ்கோப் அப்படின்றது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ஒரு டெலஸ்கோப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி டூ அண்ட் த்ரீ ஒன்லி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் எயிட்டி செகண்ட் கொஷின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு குளோபல் ஷீல்ட் அகேன்ஸ்ட் கிளைமேட் ரிஸ்க் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் இட் இஸ் அ ஜாயிண்ட் இனிஷியேட்டிவ் லான்ச் ரெட் சிஓபி டுவெண்ட்டி செவன் பை தி ஜி செவன் அண்ட் வி டுவெண்ட்டி அதாவது வல்னரபிள் டுவெண்ட்டி டு பெட்டர் ப்ரொடெக்ட் புவர் அண்ட் வல்னரபிள் பீப்புள் ஃப்ரம் டிசாஸ்டர்ஸ் பை ப்ரீ அரேஞ்சிங் மோர் ஃபினான்சிங் பிஃபோர் டிசாஸ்டர் ஸ்ட்ரைக் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இட் இஸ் அ சோஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் பேஸ்டு ஃபினான்ஸ் மெக்கானிசம் ஃபார் லாஸ் அண்ட் டேமேஜ் அவுட் சைட் தி யூனிஎஃப்சிசி ப்ராசஸ் Statement 3. It will help expand the financial protection instruments for governments, communities, businesses and households. Which of the statements given above are correct? I will tell you, friends, you have to give three statements. So, the correct answer here is option D, 1, 2, 1, 3. 83rd question. Consider the following statements. Number 1. Indian Ocean Commission is an intergovernmental body created in 1984 to protect the interest of the Western Indian Ocean Islands. Statement 2. Indian Ocean Naval Symposium is a voluntary and inclusive initiative started in 2008 that brings together the navies of Indian Ocean regional littoral states to increase maritime cooperation and enhance regional security. Statement 3. India is a member of both Indian Ocean Commission and Indian Ocean Naval Symposium. Which of the statements given above are correct? I will tell you that the Indian Ocean Commission is the same as the Indian Ocean. அதில் வந்து இந்தியா வந்து அப்சர்வர் கண்ட்ரியாக தான் இருக்கிறாங்க ரேதர் இந்த இந்தியன் ஓஷன் நேவல் சிம்போசியமில் நம்ம வந்து மெம்பராக இருக்கிறோம் புரியுதுங்களா தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அப்போ கொடுத்துருக்கிறது ராங் ஸோ ஒன்ஸ் யூ எலிமினேட் த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் எயிட்டி ஃபோர்த் கொஷின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு சக்தி ஸ்கீம் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் இட் எய்ம்ஸ் டு என்ஷூர் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கோல் டு ஆல் தி தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ் இன் இந்தியா இன் ஏ வே தட் இஸ் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் லிங்கேஜ் கோல் டு தி என் கன்சியூமர்ஸ் Statement 2. It aims to reduce the dependence on imported coal and promote domestic industries. Which of the statements given above is our correct? I will tell you. See friends, in the Sakti scheme, I will tell you. The
statement to it is an initiative of the Kadi and Village Industries Commission under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Statement 3. It is extremely cost effective as compared to various other measures such as digging trenches or erecting fences. Friends, in the particular question, the Kadi and Village Industries Commission is in the MSME Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. So, once you eliminate the second statement, option C, 1 and 3 only is the correct answer. 86th question, which of the following statements is are correct regarding carbon capture and utilization and storage technologies? Number 1, it encompasses methods and technologies to remove carbon dioxide from the flue gas and from the atmosphere, followed by recycling the carbon dioxide for utilization and determining safe and permanent storage options. Statement 2. CCUS technologies can play an important role in meeting net zero targets and is considered cheap to implement it. Statement 3. Captured carbon dioxide is used as value added products in green urea, food and beverage form application, building materials and enhanced oil recovery. Friends, in the particular question over the varying in the carbon capture and utilized storage system of the technology on the very expensive to implement panna cheaper. So, once you eliminate the second statement, the correct answer here is option D, 1 and 3 only. 87th question, the Kuki Chin refugees recently seen in news belong to A. Bhutan, B. Myanmar, C. Bangladesh, D. Nepal. The correct answer for this question is option C. Bangladesh. And the Kuki Chin refugees have been the Chittagong Plateau in Chittagong Hill Tract region in Bangladesh. Chiringla. 88th question with reference to the Committee of Parliament on Official Language, consider the following statements. Number 1. The Committee of Parliament on Official Language was set up in 1976 under Section 4 of the Official Languages Act 1963. The committee is chaired by Union Home Minister. Statement 3. It consists of 30 members, 20 MP from Lok Sabha and 10 MPs from Rajya Sabha. Statement 4. The mandate of the committee is to review the progress made in the use of Hindi for official purposes and to make recommendations to increase the use of Hindi in official communications. Statement 5. Till now, 9 reports are in public domain and the 10th and 11th report has been submitted to the President and are not in public domain. Friends, in the particular question, you have to answer the statement the correct answer is option D, 1, 2, 3, 4 and 5. And UP's examination, you have to study Parliament chapter, you have to study committees in Parliament, you have to study the notes, you have to study the questions, you have to study the questions, you have to study the UPC in the past, you have to study the questions in the committees. Now, going into the 89th question, consider the following statements. Number 1. Big cats are represented by lion, tiger, jaguar, leopard, snow leopard, cheetah and cougar. Statement 2. The jaguar has the strongest bite force of all the wild cats and is classified under the IUCN status as endangered. Statement 3. Jaguars are often mistaken for leopards but can be differentiated due to the spots within the rosities on their coats. And Jaguars are great swimmers unlike other cats. Friends, in the particular question about the Varigam Bathingana, the Jaguar Abdin Radhi endangered category la Vada Varad, rather near threatened category la Dam Varo. So once Ninga the one that took a Kandabushing, you can eliminate the second statement, and the correct answer here is option C, one and three only. Ninetieth question, consider the following pairs military exercise with country. Number one, Yudha Bas, Indo USA. Number two, Astra Hind, India, Austria. Number three, Agni Warrior, India, Singapore. Number four, Harimavu Sakti. India Malaysia. How many pairs given above are correctly matched? Friends, in the particular question number two, you can see Astra Hind is in India and Australia is in India. You can see it in Australia. So, you can eliminate the second statement and remaining options 1, 3 and 4 are correct. So, the correct answer here is option C, only 3 pairs. 91st question, consider the following statements. Number 1, Viral vector vaccines use a modified version of a different virus as a vector to deliver protection. Statement 2. Live attenuated vaccines use a weakened or attenuated form of the germ that causes a disease. Statement 3. mRNA vaccines use a skilled version of the germ that causes a disease. Statement 4. Toxic vaccines use a toxin made by the germ that causes a disease. Which of the statements given above is are correct? In this particular question, the third statement is wrong. mRNA vaccines are in the body proteins make பண்ணி அது மூலிமா வந்து antibodies promote பண்ணி இது மூலிமா வந்து நம்ம் பாடில் என்று அவர் virus வந்து kill பண்ணா அது defense mechanism பயன் படுத்துவோம் செரிங்களா so third statement eliminate பண்ணிட்டீங்க நாம் the correct answer here is option B 1214 only 92nd question with reference to NJAC consider the following statements number 1 
Composition of NJAC includes the Chief Justice of India, two senior most judges of Supreme Court, the Law Minister of India, two eminent members that are chosen by the selection committee. Statement 2 A five judge constitutional bench declared that the NJAC and the Constitutional Amendment 99 Act 2014 unconstitutional in October 2015. Which of the statements given above is are correct? Abdin Kegaranga. In the particular question of the Varga, Unga Kurthurgara rend statement may correct the So the correct answer here is option C, both 1 and 2. 93rd question Consider the following statements. Number 1 Virtual Justice Clock is an initiative to exhibit vital statistics of the justice delivery system at the court level. Statement 2 Justice Mobile App 2.0 is a tool available to judicial officers for effective court and case management by monitoring pendency and disposal of cases. Statement 3 Digital Court is an initiative to make the court records available to the judge in digitized form to enable the transition to a paperless courts. Which of the statements given above are correct and catered? In the particular question, you can correct the moon statement. So the correct answer here is option D 1213. 94th question Consider the following statements. Number 1 26th November is celebrated as Constitution Day in India since 1950. Statement 2 26th November is celebrated as National Law Day in India. Which of the statements given above is are correct? Abdin Kegaranga. Friends, in the question of the 26th November is the Constitutional Day as well as National Law Day. And on the Constitution Day, Abdin Rade, 2015 is celebrated in 1950. So you can eliminate the first statement and second statement is correct. So the correct answer here is option B, two only. 95th question, which of the following is are correct regarding cyber espionage? Number 1, it is a type of cyber attack in which an unauthorized user attempts to ask sensitive information or classified data or intellectual property for economic gain, competitive advantage or political reasons. Statement 2, it is intended to cause reputational harm to the victim by exposing private information or questionable business practices. Statement 3, it is more likely to be initiated by military commanders to include attack over critical infrastructure. Select the correct answer using the code given below. Friends, in the question of the question, you can cyber espionage and cyber war. You can see the difference between cyber war and cyber war. You can see the military commanders and the backup. You can see the initiate and attack. You can see the cyber espionage. So, you can eliminate the third statement and remaining first and second statement are correct. So, the correct answer here is option A, 1 and 2 only. 96th question, with reference to James Webb Space Telescope, consider the following statements. Number 1, it is the result of an international collaboration between NASA, European Space Agency and the Canadian Space Agency which was launched in December 2021. Statement 2, it will examine every phase of cosmic history from the Big Bang to the formation of galaxies, stars and planets to the evolution of our own solar system. Which of the statements given above is are correct? Abdin Ketrigaranga. In the particular question, the James Webb Space Telescope related to you, you have two statements correct. So the correct answer is option C, both 1 and 2. And the seventh question, with reference to NATO, consider the following statements. Number 1, it is a military exercise established by NATO, North Atlantic Treaty or Washington Treaty in 1949. Statement 2, it consists of currently 30 members. Statement 3, it is headquartered in Brussels, Belgium. Statement 4, NATO's protection does not extend to members, civil wars or internal courts. Which of the statements? statements given above are correct update indicator garanga Friends, in the particular question about the Varigam, you have four statements that are correct. In the NATO related, in the Russia-Ukraine war, there is a time when the NATO moves on the report. So, UPC prelims are related to questions. So, you can refresh the basics and refresh the basics. And the correct answer for this question is option D, 1, 2, 3 and 4. 98th question, with reference to the election commission of India, consider the following statements. Number 1, consider the following statements. The Chief Election Commissioner can be removed from office only through a process of removal similar to that of Supreme Court of Judge by, for, by Parliament. Statement 2. The President appoints Chief Election Commissioner and Election Commissioners and they have a fixed tenure of 6 years or up to the age of 65, whichever is earlier. Statement 3. It consists of one Chief Election Commissioner and three Election Commissioners. Which of the statements given above are correct? Friends, in the election commission related to Supreme Court judge on the tip on the tip, the chief election commissioner or tenure on the rumba shot are a controversy prevail. 
அதனால இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் வச்சு இதோடைய பேசிக்ஸ் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷனரும் ரெண்டு எலெக்ஷன் கமிஷனரும் தான் இருப்பார் அதாவது ஒரு சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ப்ளஸ் டூ எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் இருப்பார் மூணு எலெக்ஷன் கமிஷனர் இருக்க மாட்டார் ஸோ யூ கேன் எலிமினேட் த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏரிய ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி நைன்டி நைன்த் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு மீசில் சம்டைம்ஸ் மென்ஷன் இந்த நியூஸ் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் இட் இஸ் ஏ ஹைலி கண்டாஜியஸ் வைரல் டிசீஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இட் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் வி ஆர் ட்ராப்லெட்ஸ் ஃப்ரம் தி நோஸ் மவுத் ஆர் த்ரோட் ஆஃப் இன்ஃபெக்டட் பர்சன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ தி வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஹஸ் டெக்லேர்ட் இந்தியா ஏ மீசில்ஸ் ஃப்ரீ கண்ட்ரி இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் அபோ இஸ் ஆர் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா வந்து இன்னும் மீசில் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டஸை அட்டைன் பண்ணலை ஏன்னா வந்து இப்போ கோவிட் டைம்ஸில் நம்ம இந்த மீசில்ஸ் ருபலா வேசி நம்மளுடைய யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் கவரேஜில் கொடுத்துட்டு வரோம் அது ஒழுங்காக கொடுக்க முடியாமல் திரும்ப மீசில்ஸ் கேசஸ் வந்து இந்தியாவில் அதிகமாகிட்டு வருது அப்படின்னு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரிங்களா இதில் யார் வல்னரபுளாக இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யங் கிட்ஸ் தான் சரிங்களா அண்ட் சில்ட்ரன்ஸு So, you, once you eliminate the third statement, the correct answer for this question is option C, 1 and 2. Under the question, consider the following statements regarding National Suicide Prevention Strategy 2022 in India. Number 1. It aims to reduce suicide mortality in the country by 10% by 2023. Statement 2. It seeks to establish effective surveillance mechanisms for suicide within the next 3 years. Statement 3. It aims to integrate a mental well-being curriculum in all educational institutions within the next 8 years. Which of the statements given above is are correct? I have to ask you in this particular question. Over the years, the National Suicide Prevention Strategy is now the latest on the Indian government. This is related to the facts and targets. We will ask you to ask the questions. In the National Suicide Prevention Strategy, we will reduce the suicide rate by 10% by 2013. We will set the target for 2023. So, you can eliminate the first statement. You can eliminate the first statement. And the remaining statements 2 and 3 correct. So the correct answer for this question is option C, 2 and 3 only. Friends, overall, in the 100 questions, in the November month, in the Hindu Indian Express, in the Indian Express, in the Indian Express, in the Indian Express, in the UPC examination, we will set the question for this question. We will discuss the question in the comments section. If you have any questions in the comments section, you will be able to answer the question in the comments section. So if you have any questions in the comments section, So, if you request any particular concept to be taken, we will put up as a related to separate videos. In addition to that, we will discuss a few things in this video. We will revise and we will finish the session. So, if you have any questions, we will discuss the IUCN status related to this video. If you look at the near threatened category, we will discuss two particular issues. One is Apis Karinjandriyan, the Black Honey, that is near threatened category in IUCN. The second is Jaguar, that is near threatened category. If you look at this, there is a vulnerable category in Dalbergia, Siso and Himalayan Yaku. Critically endangered status, Leeds Soft Cell Turtle is critically endangered. So, in this particular IUCN status, you can do a notes making and revision. In the UPC exam, this is related to the prelims questions. Fine. So, we will discuss all the issues we will discuss. So, we will again meet up in the next video. And thanks for watching friends.